皇上，今晚是我们的新婚之夜，你一定要这样对我吗？我和月征从小就喜欢你，一直都没有变过。月征为你付出的，我也全都付出过。如今，我只想成为你的妻子。难道这点心愿，你都不能答应我吗不行，我不能让征儿一个人留下。老爷，不管怎么说，征儿现在是皇后，我们不能随意接她出宫的。我不管，要走，征儿一定要一起走。爹，娘，我有孕在身，不宜远行，要不然就由我留下来给月征作伴吧。那不行，我现在一个人戍守北疆，你们谁留下来我都不安心。爹，娘。皇上对月征用情甚深，应该不会再起什么波澜的。该担心的，不是凤林和月征之间如何，而是有心谋夺后座的人再生事端，那才针对月征不利。现在最重要的，是月征的心意。如果他留在宫中，心灰意冷；如果那个人不放手，征儿又怎么能走得了呢？一大早大呼小叫做什么？娘娘，你看，夫人一大早啊就派人送补药过来，盼望娘娘早日怀上龙胎。娘也太心急了，娘娘，这关系着娘娘的未来，夫人怎么能不心急呢？我也希望能早日有梦雄之喜。娘娘，我这就去给您煎药。皇上，他还是不愿意接受我的心意啊！皇上待娘娘如此情深，娘娘总有一天会接受的。走吧。岳父岳母，小师傅，你们来了。皇上和贵妃情投意合，恐怕心难两顾。请皇上允许我们接女儿回家静养。爹，娘，我愿意留下来。征儿，你为什么要留下来呢？爹，我现已嫁为人妻
，于情于理都当从夫留在宫中。话虽如此，可爹娘怎么舍得把你一个人留在宫中呢？娘，爹，其实我真的希望你们能远离京城这些纷纷扰扰，跟月缺一同去北疆。我会照顾好我自己的，真儿，还是爹娘留下来照顾你吧。爹，嫂子现在身怀六甲，她更需要你们。要不让我留下来继续陪伴真儿？那好吧，真儿就托付给你了。夫人，既然真儿已做了决定，我们就顺着她的意思吧。子期啊，皇上，今年山顶雪水丰厚，要注意各河流的河水是否异常，必须要防患于未然。皇上放心，臣已派专人前去勘察，水位若有变化，随时会通报回京。皇上，朝政固然重要，龙体也要保重。皇上先歇会儿吧。嗯。臣妾叩见皇上万岁。免礼。兰贵妃有什么事吗？嗯。皇上，微臣先行。子期，朕还有要事要与你商议，你先等一下。臣妾担心皇上朝政繁忙，唯恐过劳。特地炖了补品来给皇上送来。好，兰贵妃有心了，朕处理完朝政后再喝吧。臣妾听闻皇后娘娘愿意留在宫中，皇上从此也能安心了，臣妾为皇上感到高兴。兰贵妃，朕还有很多朝政需要处理，若无其他事，就可先行退下了。臣妾告退小姐，明天老爷他们就要出发了，你真的还要留下来吗？我只希望爹娘一路平安。娘娘，皇上今天晚上会来吧？就算他今天不来，明天、后天，我也会想尽办法让他来今日一别，不知何时才能相见。爹真的放心不下你呀、啊。爹，你就放心吧，我没事
你有小师傅陪着我呢。老爷，别再说了，别惹真儿伤心了。爹，娘，上车吧，该出发了。哦，真儿，你要好好保重。嗯，我知道。小师妹，真儿，就拜托你了。嗯，师姐，你放心。师兄，师兄，文熙，你怎么来了？哦，师傅派我来送口信，说他在杜白山，让我来通知大家，让大家放心。原来不告而别，竟然回了杜白山。不是不是，师傅刚回来的时候，身上的确受了很重的伤。师兄受伤了，是怎么受的伤？呃、嗯，具体实情师傅不愿意说。不过他现在有大碍，所以差我来告知大家。文心，嗯，我有皇命在身，不能前去伺候师傅，你要把师傅照顾好。是师兄。文心，你有什么需要我帮忙的？到宫里来找我。嗯，爹，娘，时候不早了，我们该出发了。啊，真儿，娘要走了，你自己多保重。有什么事，跟小师傅商量。啊，好。真儿。我们要出发了，你一定要好好照顾自己啊！爹，你和娘要多保重身体。哎，嗯，来小姐，你脸色不太好，你先歇会儿，我去给你倒杯水啊。什么事？娘娘千岁，皇上这是急着去哪儿啊？皇后娘娘昏倒了继续说吧，小师傅，这儿他到底怎么样了？正儿的情况很严重，之前他伤势未愈。身子本来就羸弱，这阵子他又抑郁寡欢，难免致血脉气结，迟滞不畅。又加上今日送行，染上风寒，所以
肠子一往下去，正儿的身体不甚乐观。老爷，嗯，听说皇后娘娘病了。是啊，你关心她做什么？我哪是关心她呀？我巴不得她干脆病死算了，省得她来妨碍我们家思雨。死的不止她一个，袁家一个都不能留。把这东西都放好啊！哎，放两边，好好挪到那儿就行了进京，危机重重，啊，辛苦了。多谢将军关心。依我看来，孙皇后这次是真的要置王毅于死地了。嗯。那么，这一路上，叶缺还有没有怀疑王爷、啊？没有了，他不但没有怀疑王爷。甚至还十分维护王爷。好，那你继续留在元府监视他们，有任何风吹草动，立刻来告诉我。是，遵命。好，去吧。嗯。将军恕罪，我已经怀了月缺的孩子。不过，请将军放心，我一定会找机会处理掉的。<笑>不，这孩子你要留下来。将军为何要黑牡丹留下孩子？有了孩子，他就更能得到袁家的信任。将军。当初你为了让我取得袁家的信任，连我腹中的孩子都要利用。我虽然铭记你的恩情，但是，我不能泯灭良知去杀我孩子的亲人。如果你早有此心，你当初就不该让我留下这个孩子。我现在心里只有袁成，我现在对你已经没有爱了
。我知道你爱我，所以我才希望你能够幸福。我希望你能找到一个，一个爱你的人，给你一辈子的幸福。我给不了你了，你明白吗？皇上，你的圆月针还能撑多久？只要他一死，你还是得回到我的身边来。竟敢抗命！居然让圆月缺一家安全抵达驿站。大人，黑牡丹已不再可信，他怀着圆月缺的孩子，恐怕会不忍心下手。这样的杀手留着也是祸害。可惜了，黑牡丹。这批杀手，连皇上都不知道。所以我们必须尽快除掉他，以免他泄露消息。刁方，在，这件事情交给你去办。是。正儿，今天有没有舒服一些？今天的药是我为你亲造的，你喝了吧。我已经药食罔顾，无需再喝药了。正儿，别说这种丧气话行吗？哎，把这药喝下去，什么病都会好的。就算你要折磨我，你是不是也得把你的身体治好才行？我真的累了，你赶紧回去吧。我听杏儿说，你昨晚淋雨了。娘特意为你熬了姜汤，你赶紧喝点儿，好去去身体里的寒气。谢谢娘。
听说大婚之后，皇上就再没来过你这儿，是不是真的？你还这么淡定，你就不觉得委屈吗？我只要看到皇上和圆圆正现在的样子，我就不觉得委屈了。反正现在痛苦的又不只是我一个人。说起来，我倒应该感谢圆月真。由他替我折磨皇上，思雨呀、啊，既然你跟皇上都已经成亲了，就不要再跟皇上较劲了，这样你也会不快乐呀。除非皇上能回心转意，否则我不快乐，他也休想快乐。到底是怎么回事啊？哎呀，你们倒是说话呀！少爷，少爷，少夫人留了一封信给您。嗯对不起，月缺。事到如今，我终于可以对你坦白真相。虽然痛苦，但对我来说也是一种解脱。我与小爱自小都是被杜志安收养的孤儿，表面上我们是歌舞伎，实则是他的杀手。我们各有分工。连皇上都不知道我们的存在，缘分使然，让我有幸能嫁与你为妻
真正感受到了家庭的温暖。这也是我今生唯一的幸福时光。我原本奢望能够一直这样的生活下去，但事与愿违。当我接到杜志安诛杀袁家的密令后，我实在无法下手。月缺，我知道自己无可原谅，也无言再面对你和爹娘。只盼你们能够尽快抵达内东关，避开追杀。我将于佛前为你们祈福，为自己赎罪。嘉林，就此拜别。既然有勇气背叛杜志安，就该有勇气面对我和爹娘。你现在身怀六甲，就这么走了，叫我如何能放心得下？过分了，皇上，月缺信上到底说了什么？杜志安竟敢半路劫杀月缺一家，他胆子也太大了，连小爱竟然也是他的杀手，是他，是杜志安害朕，和整个失去了孩子。算账，朕一定不会放过他。皇上息怒，闪开！皇上，宰相大人求见。是。皇上，千万要忍耐啊！为了保住先皇的江山，你得暂且忍耐啊。皇上，吾皇万岁万岁万万岁！宰相大人，朕现在才知道，小爱是你的人，你是不是该给朕一个交代？回皇上，小爱却是老臣的人。呃，皇上曾经答应过思雨，不与月征有夫妻之事。皇上做到了没有？皇上是不是也应该给思雨有一个交代呢？是，朕是有夫思雨，可孩子毕竟是无辜的。你们怎么能如此狠心呢？有何不可？皇上不要忘了，先为皇上生下皇子的人，应该是思雨。好，朕再问你，月缺他身为朝廷大臣，你竟然私下派人追杀他们一家，你该当何罪？那皇上认为，臣该当何罪啊？你
。皇上千万要忍耐啊！为了保住先皇的江山，您得暂且忍耐。在下大人，朕希望你不要忘了，你我的成功，都离不开月正的付出，都要拜月正所赐。月正为了成全朕，宁可牺牲自己的性命。朕希望你能看在这一点上。从此往后，你不要再为难他和他的家人。倘若宰相继续一意孤行，朕势必不再忍让。臣明白，臣告退。难解我心头之恨。小姐，今天天气不错，你想不想到花园去走走？嗯、外号金鱼有找过你吗？有。他得空了就来看我。皇上驾到！皇上，你先下去吧。是。参见皇上，赵儿，你原来常说。跟我在一起的日子很快乐，如今我才明白，我过去带给你的痛苦，远远大于快乐。过去的事我全都忘了，就算你都忘记。你为我做的每一件事，我都记得。再给我一次机会，最后一次，让我为你写下只有快乐和幸福的记忆。参见皇上。你来干嘛？皇后娘娘身体有恙，臣妾特地炖了补药来探望皇后娘娘。谢谢你，思雨。这样，皇上放心了吧？
你又何必如此伤他呢？你为什么总是要伤害每一个爱你的女人？